বাংলাদেশে বজ্রপাতে গত এক মাসে একশো ত্রিশ জনের প্রাণহানি ঘটেছে এবং এর মধ্যে সিলেট জেলায় মৃত্যু হয়েছে সতেরো জনের বিশেষজ্ঞদের মতে দেশে বজ্রপাতের আঘাত আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ জানিয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে বজ্রপাতের আগাম সতর্ক বার্তা নিরূপণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে সিলেট থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি আব্দুল মালিক জাকা ক্যামেরায় ছিলেন রহিন আহমদ ভূ প্রকৃতিগত পরিবর্তন এবং অন্যান্য কারণে বাংলাদেশে বজ্রপাতের হার কেবল বাড়ছেই বজ্রপাতে নিহতদের মিছিল দীর্ঘ থেকে ধীরগতর হচ্ছে তবে এমন ঘটনায় অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর হার কীভাবে রোধ করা যায় বা কমিয়ে আনা যায় এ লক্ষ্যে দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আগাম সতর্ক বার্তা নিরূপণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে আমাদের জন্য এটা মারাত্মক আকার ধারণ যেহেতু করেছে বজ্রপাত এই বজ্রপাতের উপরেই কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুকরণে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় তার উপরে আমাদের পর্যালোচনা চলছে কাজ চলছে বিভিন্ন স্যাটেলাইট বিভিন্ন এলাকায় সেট করে আমাদের ওয়েদার সম্পর্কে পূর্বে যাতে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে মেসেজ ডিসিমিনেট করে ওয়ার্নিং দেওয়া যায় তার কার্যক্রমগুলো চলছে বজ্রপাতকে উদ্বেগজনক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করে জেলা প্রশাসক পরিস্থিতি মোকাবেলায় সচেতনতা অবলম্বনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এটা তো উদ্বেগজনক দেখেই তো এটাকে দুর্যোগ ঘোষণা করা হয়েছে ডেফিনেটলি উদ্বেগজনক কারণ কার কে কখন সেই অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে পড়ে যাবে এটা তো বলা আগে থেকে মুশকিল ভেরি আনসার্টেন ডেফিনেটলি আমাদের নিজে নিজস্বভাবে ব্যক্তিগতভাবে সচেতন হওয়াটা জরুরি মনে করছি এই বিষয়ে এমন সংকটময় মুহূর্তে সরকারের অন্যতম করণীয় কি হতে পারে এমনটি জানতে চাইলে জেলার সর্বোচ্চ এ কর্মকর্তা জানান এই বিষয়ে আমরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারদেরকে অবহিত করছি তারা যেন এলাকাবাসীকে এই বিষয়ে সতর্কতামূলক প্রচার প্রচারণা চালায় যে যখন এই জাতীয় ঝড় বৃষ্টি শুরু হবে তখন তারা যাতে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে বজ্রপাতে নিঃস্ব অসহায় কারো মৃত্যু হলে এবাবত সরকারি অনুদান খুবই অপ্রতুল দাফন কাফন বা সৎকারের জন্য দেয়া এ অর্থের পরিমাণ সম্মানজনক হারে উন্নীত করা সমীচীন বলে মনে করেন সচেতন মহল আবদুল মালিক জাকা চ্যানেল এস নিউজ সিলেট